Şu videonun yaralışı da bizge katta yordam bergen Brexpress sayta haqı da aytu ossa. Komentere dagi silka boyca kirip Futom 35 promo kodunu yoz buraya xatdan otsangiz sizge 6500 rubul geçe bonus beradı. Kiyen esa şu sayt orkal BMO orkunuge 2000-3000 rubuldan pol işleşiniz mümkün. Fakat dostlar akıl nişletip. Eğer da kim da kim buraya xatdan otsuzge çünmezse menge Telegram'dan bağlansın. Uzum xammasını çün törp berama. Mening asosiy maqsadim Liverpoolni o'zi o'tirgan kemadan uloq turish. Xuddi shunday yozinglar. Alex Ferguson. Assalomu alaykum futbolning ashaddi ishqibozlari. E'tiboringiz markazida har doimgidek futbol olami kanali. Do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'ling. Qadrdorlarim, sizlardan shu videoga kanal rivoji uchun 500 ta like bosishingizni iltimos qilib qolardim. Qanunda boshladik. Madridning Real klubi Hujumchisi Vinicius Junior jamoasini o'zgartirishi mumkin. Braziliyalik futbolchi xizmatiga Apelning, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Hotspur, Manchester United va Wolverhampton klublari qiziqish bildirmoqda deya yozmoqda Eldes Marquia. Manbani xabari yukur, Apel klublaridan tashqari futbolchini Paris Saint-Germain, Inter va Roma klublari ham bu safga qo'sha olmoqchi. Eslatib o'tamiz, Vinicius Real safida 2008-yilning iyul oyidan buyon topshirib kelmoqda. Joriy mavsum 14 o'yinda maydonga tushgan Vinicius 2 ta gol urdi va 1 ta golga assistentlik qildi. Ispaniya chempionatining 10-turi doirasida bo'lib o'tgan Barselona va Real jamoalari o'rtasidagi o'yinda hisob ochilmadi. Qiziq fakt, Cristiano Ronaldo Realni tark etgandan buyon yuzaga kelayotgan to'qnashuvlarda Messi gol ura olmayapti. O'tgan mavsumda jamoalar 2 martadan La Liga va Ispaniya Kubogi doirasida to'qnash kelishdi. Ularning uchtasida Kataloniyaliklar g'alaba qozonishgan bo'lsa, bitta o'yinda durang qayd etilgan edi. Ko'p onlaringlar sardori bitta uchrashuvda maydonga tushmagan bo'lsa, qolgan uchtasida ishtirok etib gol olmagan edi. Shu tariqa ketma-ket 5 ta klassikodan beri Argentinalik futbolchi hisobiga gol yozilmayapti. Ma'lumot o'rinda Messi El Clasico to'prari hisoblanadi. U 36 o'yinda 26 ta gol urgan, Ronaldo esa 28 ta uchrashuvda o'z hisobiga 17 ta gol yozgan. Juventusning sobiq ustozi Massimiliano Allegri futboldagi faoliyati haqida gapirib o'tdi. Murabbiylik skameykasida o'tirganimda men ham o'yinning tomoshabiniga aylanaman. Men ham ajoyib futbolchilar yuqori saviyali harakatlarni qilishini ko'rishni yoqtiraman. Italiyada taktika va sxemalar yolg'on. Futbol bu san'at, futbolchilar esa rassomlar, ularga hech nimani o'rgata olmayman. Shunchaki o'ylaridan rohatlanaman. Shunchaki murabbiydan talab qilinadigan narsa futbolchining holatini yaxshi ishlab turish dedi Allegri. Oldinroq Allegri Manchester Yunanistan Tottenham va Arsenal kabi jamoalarda ish boshlash mumkinligi borasida gapga tarqagandi. Arsenal yarim himoyachisi Granit Xhaka qishki transferlar o'ynasida jamoani tark etishi mumkin. 27 yoshli shveysariyalik futbolchi sheriklarga Londondan ketib Gertaga o'tishga yaqinligi haqida gapirgan. Xabar qilinishicha, Berlin klubi Xhaka uchun 45 million euro to'lashi mumkin. Futbolchi joriy mavsum barcha musobaqalarda 31 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urgan va 2 ta assist kerishgan. Eslatib o'tamiz, Xhaka Arsenalga 2016-yilda Munxen Gladbachning Borussia jamoasidan o'tgan edi. Madridning Real klubi Darvozaboni ayni paytda Racing klubida ijara asosida o'ynayotgan Lukazidan o'z maqsadlari haqida o'rtoqlashdi. Men yoshlar o'rtasida Yevropa chempionatiga borishni xohlayman. Bu mening asosiy maqsadim, biroq birinchi navbatda Racing haqida o'ylayapman va nimalarga qodir ekanligimni ko'rsatishimiz kerak. Kimningdir o'g'li bo'lganim uchun emas, o'z mehnati bilan maqsadlarim sari qadam tashlamoqchiman deydi Zidan Marka Nashirga bergan intervyusida. Juventus hujumchisi Mario Mandzukic qishki transferlar vaqtida klubdan ketadi deb yozadi Calcio Mercato. Uning Qatar klubiga o'tishi deyarli ma'lum bo'lgan, faqat hozircha o'sha klub nomi oshkor qilinmagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Mario ning Manchester United ga o'tishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgandi. Inter hujumchisi Lautaro Martinez Lionel Messi bilan o'ynash sharafli ekanligini ta'kidladi. Biz uchun argentinaliklar uchun Messi Maradona bilan bir xil rol o'ynaydi. U dunyodagi eng zo'ri u bilan o'ynash katta sharaf deya Martinezning so'zlarini keltiradi La Repubblica nashri. Messi ga jahon chempionatida g'olib chiqishda yordam berish juda yaxshi bo'lardi. Menga katta klublar qiziqayotganini mamnunman. Bu mening yaxshi ishlayotganimni va o'sayotganimni tasdiqlaydi. Ammo Inter mening uyim deydi Martinez. 
Tottenham klubi bosh murabbiy Jose Mourinho, Christian Eriksen va Jan Vertonghenlar jamoa bilan shartnomalarni uzaytirishga umid qilmoqda. Vertonghen shartnomasini uzaytirdi. Eriksen haqida ham shunday deyishi mumkin. Bu mavzu haqida hech narsa deya olmayman. Oylaymanki, agar futbolchi, klub futbolchining oilasi va agenti shartnomani uzaytirishga qarshilik qilmasa, u holda shartnoma uzaytirish mumkin. Agar qaysir tomon qarshilik qiladigan bo'lsa, buning ilojisi yo'q. Mourinhoning so'zlarini to'g'ri keltirmoqda. Ey bola! Fiorentina bosh murabbiy Vincenzo Montella o'z lavozimidan ozod etildi. Bu haqda klub rasmiy sayti xabar tarqatdi. Jamoa natijalari chuqur va sinchiklab o'rganilgandan keyin klub qaror qabul qildi, deyiladi Fiorentina bayonotida. Jamoa rahbariyati Montella va uning yordamchilariga minnatdorchilik bildirib, unga omad tiladi. Fiorentina yaqin bir necha kun ichida yangi bosh murabbiy nomini e'lon qiladi. Fiorentina Italiya chempionatining 17-turidan keyin 17 ochko bilan jadvalda 14-o'rinni egala turibdi. Montella 10-aprel kuni jamoani qabul qilib olgan edi. Uning klub bilan shart emas 2021-yilga qadar mo'ljallangan edi. Fiorentina o'tgan mavsumda A seriyada 16-pog'onani Egalladi. Everton klubi yangi bosh murabbiy Carlo Ancelotti dastlabki intervyusini berdi. Bu boy tarixga va joshqin muxlislarga ega klub. Jamoa xo'jayin va rahbariyati muvaffaqiyatga erishish va so'rin qo'lga kiritish uchun aniq fikrga ega. Murabbiy sifatida bu menga yoqadi va bu jamoani boshqarganidan xursandman. Jamoaning so'nggi 2 haftadagi o'yinlari orqali ko'rdimki, o'yinchilar ko'p narsaga qodir. Kuchli tashkilotchilik, tartib intizom va to'g'ri motivatsiya futbolning muhim bo'g'imlari hisoblanadi. Ferguson mening shtabimda qolishidan va jamoani olg'a boshlashidan xursandman dedi Ancelotti. Shu qiziqarli xabarlar bilan videomiz o'z nuqtasiga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.